uttagning 1. Välkommen. Tack. Eh, varför gör du Volvo det här? Eh, vi gör det för att vi vill hitta nästa nummer 10 och hjälpa den personen att ta det vidare i framtiden. Vi, vi tycker det är ett bra initiativ och, och vi står för det vi gör. Och vilken person skulle kunna vara nästa nummer 10? Det behöver inte nödvändigtvis vara en fotbollsspelare, har jag förstått. Nej, utan eh, det kommer bli en som, en som sticker ut, en som vågar, en som är beredd att göra allt för att ta sig dit, dit han eller hon vill, passionen vill och eh, ja, som har som kommer att offra väldigt mycket typ som jag gått igenom eller det jag gått igenom och det jag står för att, att man tar det dit man vill och gör igenom allt för att komma dit så nej vi ska bara ut och hitta dem för nu är det här ett stipendie som någon kan få då som behöver hjälp om man tänker på när du startade vad, vad önskar du om man, du kunde gå tillbaka i tiden när du var mindre, vilken hjälp önskar du att du kunde ha fått då? En hjälp där, där jag hade folk runt omkring mig som pushade mig och som fick mig att känna mig välkommen och accepterade mig för den jag var. För det där fanns ett då, men kanske finns med nu. Och det är där jag känner att jag har gjort skillnaden och öppnat dörrar. För de som känner sig precis som jag kände mig då. Och, och det är den som kommer bli nästan nummer tio som kommer att vara beredd att göra allt det jag gjorde. Och ännu mer. Och hur kände du det då? Kände mig utanför. Kände mig inte, kände mig inte välkommen. Kände mig, det kändes som om det var jag mot, mot alla andra. I, om vi snackar inom fotbollen, det är det jag håller på med. Det var, om vi satt i omklädningsrummet och jag satt med, med, med laget. Det var precis som om jag skulle vara tio gånger bättre än han bredvid mig för att synas. Och då, då fick jag kämpa och då ställde jag in mig mentalt. Jag ska inte vara två gånger bättre än honom. Och han kom ihåg när jag fick en, en av guldbollarna där jag sa att jag var tvungen att känna mig tio gånger bättre. Det var nyrterande. Och jag sa rätt ut. Det var så det var när jag var yngre. För att lyckas måste jag vara tio gånger bättre än alla andra. På grund av att jag inte såg mig. Det kändes som om jag inte var accepterad. Jag kände mig inte välkommen. Jag kände kändes annorlunda. Och ja, det, det kändes som om alla var emot den. På grund av där jag kom ifrån. På grund av mitt namn. Allt det här som flöt med. Men jag krigade. Jag, jag gav mig inte. Det fanns inget alternativ att ge upp utan jag hade någon moment där det kändes okej, okay, nu är det slut, men det var det kort, men sen gick jag 200 procent in i det och jag sa jag ska lyckas. Vad som än krävs, jag ska lyckas. Oavsett omständigheterna, jag ska lyckas. Och nu sitter jag här stolt och kan säga det. Och du har kanske tänkt på den tiden nu när du och Volvo har skapat Number 10? Mycket, mycket. Det är just därför vi, vi skapade oss. För att för när jag ser tillbaka hur det var och så tar vi detta initiativet och ska hitta de som är i den sitsen som vill synas men inte syns. Som behöver den hjälpen som gör allt för att, för att lyckas eller för att hjälpa andra. Så nej, det, det är bara positivt det här. Det är en stor sak och... Väldigt stolt och väldigt glad och tacksam för det här. Om man tänker sig då siffran nummer 10, number 10. Kollar man tillbaka i fotbollshistorien, det är många legendariska spelare. Pelé, Maradona, Zidane som har haft det. Om man separerar rent fotbollsmässigt, vad, uttrycker, eller vad definierar en bra nummer 10? För mig nummer 10 på planen, det är han som är stjärnan. Det är han som gör skillnaden, det är han som syns, det är han som ska vinna matcherna. Det är han som är ledaren. Det är han som, ja, det är han som är ansiktet utåt. Och, det, och för mig betyder det nummer tio. Och, det, och jag ser mig själv i den sitsen. Men det är inget, det är inget man får. Det är inget, det är inget som bjuds på det. Utan det är något man är. Och det, det är så bra. 
Kan man vara en nummer tio utanför planen också? Såklart, såklart. Jag menar, det är man står för på planen tar man med sig också utanför. Du kan vara en ledare, du kan vara, du kan vara den som gör skillnaden. Gott om självförtroende. Ansiktet utåt för det du står för. Så det är flera. Man kan, man kan sätta in i den kategorin. Och nu har du varit skadad ganska länge, men ändå så har du nu fått nummer 10 i Manchester United. Hur känns det? Det känns mer triggande än att, än att komma tillbaka från skadan, om jag ska vara ärlig. För nummer 10 är något jag hade i landslaget, jag hade det i PSG, jag skulle haft det i Inter. Men det vårdade kort med tanke på att jag flyttade över till Barcelona. Ville ha det i Milan, men med respekt för det här så, så tog jag ett annat nummer. Eh, Ajax hade vi inte den. Så det är något jag hela tiden sökt för jag känner mig som en tia och jag står för nummer tio. Men symbolen i landslaget, det är där jag har haft tio hela tiden och det är något som kommer att kommer att stå för alltid i historien, så det är just därför det är nummer tio. Hur går det till när du får ett sånt besked? Vem ringer då och säger att nu har du fått nummer tio? I United, det är, inget, det är ingen som ringer utan det är något jag säger att det ska vara. Så varje gång jag kommer till en klubb, det ska stå att det, jag ska ha nummer tio i kontraktet. Men då är det det här att det är någon annan som har tio, beroende på vem som har nummer tio. Men eh, i United var det Rooney och han är en legendar, legendarisk i Manchester United. Så det är inget jag vill trampa på tårna och bara liksom, jag ska ha utan med respekt. Han hade nummer tio, nu har han bytt klubb. Och i det här fallet ringde Lukaku och sa kan jag få nummer nio så sa jag ingen fara för jag har redan nummer tio. Så det var mer så att det, det hände. Så det är ingen, ingen som, eh, som ringer och säger att tio är ledigt eller något sånt. I mitt fall. Där, I mitt fall är det när jag kommer till något nytt, ny, nytt lag då. Tio ska jag ha. För jag känner mig som en tio. Du verkar gilla honom, Lukaku. Nu har inte ni spelat ihop än. Nej. Men jag såg en annan intervju när du blev tillfrågad om dina favoritspelare. Och då nämnde du honom. Just det. Jag fick en fråga om vem jag tyckte var bra i ligan. Så, så nämnde jag Lukaku fysiskt stark. Han är fysiskt, vad ska man säga, djur. Han är väldigt stark och han gör många mål. Så det är, något, det är en spelare som varje lag behöver. Så jag är glad för att han har kommit till United och jag tror att han kommer att hjälpa oss väldigt mycket. Vilket han har gjort på bara den här korta tiden. Jag tänkte just ögonblick när man inte är stark. Om man går tillbaka till skadan då, den här matchen mot Anderlecht. Kan du beskriva vad var det som hände? Uh, vad som hände var i slutminuterna eller slutsekunderna. För en lång boll, jag försöker ta ner på bröstet. Och när jag ska landa tajmar jag landningen fel. Jag tror jag ska landa innan jag, jag landar då. Och då sträcker jag ut benen och då landar jag helt fel. Benet jag går tillbaka, sen dras ut. Och då känner jag bara någon... Jag har aldrig haft ont. Jag bara kände att jag svalde min tunga. Det var en konstig känsla. En känsla jag aldrig har känt innan. Men jag bara sa till mig själv, men det är bara en smäll. Jag går upp och kör vidare, precis som alla andra tacklingar. Men när jag kom upp så bara kände jag att det var till balans. Så kom jag in till omklädningsrummet. Då började jag kontrollera... Eh, någon sa sitt och bara liksom det är det, det är det, men det går inte att säga exakt vad det är förrän man gör en röntgen och det kan man inte göra direkt, det är att vänta dagen efter. Vänta och det kom fram till att jag fick en det här korsman vilket är ingen hemlighet och, och nu är jag skadad, nu börjar det snurra i huvudet, vad händer? Det är en månad kvar till säsongen var slut, en månad var det. Och eh, vad ska jag göra? 35 år. Hur ser framtiden ut? Du vet, det här, allting börjar snurra på en gång istället för att spela en match i taget och bara vara fokuserad på en sak. Nu är det många saker som snurrar runt. 
Men det första jag sa att ge upp är inget alternativ. Det finns ett. Jag har tagit mig hit. Jag ska avsluta på mitt sätt. Inte på ett sätt som någon annan har sagt eller dömt, dömt ut mig på. Så jag sa jag ska sluta när jag vill och på det sättet jag vill. Så sen den dagen har jag bara kört rehabträning egentligen. Och mentalt ställt till mig på att jag ska komma tillbaka. Och jag ska vara ännu bättre och ännu starkare än, än innan jag skadade mig. Och det är målsättningen. Och det ska hända. Det, det finns inga andra alternativ. Det finns ett att jag ska bara komma tillbaka och trixa min boll. För det, det kan jag göra med mig. Utan jag ska komma tillbaka och göra det ännu bättre. Det är min målsättning. Och det kommer att hända. Det fin- du sa det när du började snurra i huvudet då. Du, du förstod liksom allvaret av det här. Vilka nummer tio egenskaper använder du då för att komma ur den här känslan? Det är framförallt att den skadan ska inte stoppa mig. Jag ställer in mig mentalt. Vad de än säger där ute är att det är slut. Han kommer inte klara det. Han är för gammal. Allt det här som har snurrat till hela min karriär egentligen. Han är inte tillräckligt bra. Kommer inte funka. Han är hit, han är dit. Allt det där gick igenom huvudet. Och, och det, det ska inte få stoppa mig. Det är jag mot alla andra. Jag ska gå igenom alla de alla de som bara öppnar munnen och, och tycker och tänker. Det är en av egenskaperna. Och sen då driften att vilja bli bättre. Vilja göra mer. Aldrig ge upp. Mm. Våga. Ta det till andra gränser. Där det inte finns några gränser. De egenskaperna ser jag i den här number 10 vi har skapat. Jag tänkte, hur reagerar dina söner på att se dig? De har ju bara sett dig stark, starkare, starkast. Nu fick de se dig kanske ett ögonblick när du visar svagheter. Hur reagerar de på det? Om de ser mig som stark, då, då tänker de att de är starkare än mig. Det är exakt så de funkar. De är bättre än mig. De är starkare än mig. Och... Nej, det är, i vår familj det handlar det om fotbollsspelaren. Vi, vi håller det utanför. Det får inte hända att det kommer in fotbollsspelaren Ibrahimovic i familjen. För de är lika viktiga, om inte viktigare än mig, i vår familj. Det är de som är framtiden. Jag, jag gör det bra för dem för att de ska ta det vidare. Det, det är så vi funkar. Det, det är inte fotbollsspelaren och allt snurrar runt omkring mig. Eller att de ska hamna i skogen. Det får inte hända och det har aldrig hänt. Så det är mer nu. De, jag kanske guidar dem om, om de spelar fotboll. Försök skjuta så. Då säger de, du kan ju inte själv skjuta för du, för du, du kan inte dö ont i benet eller knät. Så det är mer på den nivån typ. Att de rättar upp mig. Men det är bra, de triggar mig. Men det här är fotbollsspelaren i familjen, det existerar rätt ut. Jag är pappa. Och, de är Maxi- och den ena är Maximilian och den andra är Vincent. De kör sina egna stories. Så det är så vi funkar. Och kanske då även om det inte gäller fotboll alls just i och med att nummer 10 när man är en mental inställning så kanske man kan, kanske kan lära dem saker där hur man ska tänka när folk börjar snacka runt omkring. Och så. Tänk att du ska vara stark. Du ska vara tro på dig själv. Det är, liksom, det är upp till dig själv. Det är upp till vad du vill. Hur långt vill du ta det? Allt det här det är, det är som små detaljer, men viktiga detaljer. Så, men man byggs upp. Man byggs upp av det man gör. Det är en konsekvens på allt du gör. Och ibland man behöver hjälp. Jag säger inte att det här är en one-man-show, utan man behöver hjälp. Och, och det jag har lärt mig medan tiden har gått det är att du behöver positiv energi runt omkring dig. Negativ, du ska bli av med så snabbt som möjligt. Det bara skapar irritation. Det slösar i med tid och det tar kraft på det som det ska göra. Bara positiv energi. Har du ett stort äpple runt omkring dig, bli av med det äpplet. Det har jag lärt mig. Och det är också en egenskap nummer tre där du, blir, där du får uh, osamman. Där du, du tror på det du säger och du börjar tänka annorlunda. 
Det blir realistisk. Mm. Ja, någon sorts magiskt tänkande ja, nästan. Men det är med erfarenhet för mm. det. Det är inget man får direkt. Det är jag gått igenom. Jag kan ju sitta här och säga det för jag har själv gått igenom det. Det är svårt för någon annan som inte har gått igenom det och kanske är där i, i vad säger man i första läget. I, precis i början som behöver den pushen han kan få. Det är en av de här initiativerna vi har tagit, Number 10, som är där ute och försöker och pushar och kanske redan har gjort något. Där vi bara hittar dem och hjälper dem och får dem att ta det vidare i framtiden. Det låter enkelt, men, Nej, men det inte är så enkelt är det. Du har ju flera tatueringar som för dig betyder olika saker. Just. Har du gjort någon ny tatuering nu i samband med nej, skadan? Nu, nej, nej, nej. Ingen alls. Eller jag har fått nya är, om vi ska kalla det tatueringar. Mm. Blivit lite ärrad här och där. Men det tycker jag bara är, är bra, för det är minne för livet. Vad man har gått igenom, det man har krigat för. Och den perioden då det hände, så det sätter sig i kroppen. Och det stannar för evigt, så det kommer alltid för mig tillbaka och minnas vad som hände, vad jag fick gå igenom. Nu har det gått 18 veckor sedan jag opererade mig. Och jag vet varje dag vad som har hänt, från kryckor, från att ligga i sängen mer än 12 timmar under dagen då pratar jag om. Och att kunna röra sig, bara stå stilla eller ligga stilla i sängen och känna sig paralyserad där du är van. Och spela och träna varje dag. Jag är den människan eller personen som tränar och tränar och tränar. För mig har jag alltid sagt hårt arbete, hårt jobb, det ger alltid tillbaka. Och det är, det är min filosofi. Och du, nu, får, nu måste du tänka på att jag var här och när jag blev skadad hamnade jag här. Från att vara aktiv 200%lig till att bara inte kunna göra något. Och det gick snabbt. Så de här ärenden jag har, det, det får mig komma tillbaka. Det jag går igenom, det jag har gått igenom och det som kommer att hända. Vad, vad gör du när du ligger still 12 timmar? Vad gör man? Det är inte mycket. För i, I början var det mycket sovande. Mycket sovande. Jag fick hjälp från min fysio som jag ska vara tacksam för. Agenten var där, familjen var där. Och allt jag behövde hjälp med var de... Var de där och hjälpte mig. Sen också när man hamnar i de lägena, de situationerna, då vet man också vem som är dina närmaste och vem som inte är. Och hur spelet funkar i fotboll. Men jag är ändå 35 och jag vet hur det där funkar. Så det var inget nytt för mig, men det händer saker som, som inte är okej. Okay. Och de här bitarna runt omkring, men det är jag, det där jag beredd, vad jag är beredd på. Och mjugen och tackla de bitarna. Jag tänkte, du har alltid varit intresserad av MMA och kampsport och sånt. Och har använt det i fotbollen och utvecklat fotbollen och gjort saker man inte trodde att man kunde göra på en fotbollsplan. Hur har du kunnat använda det av någonting nu? De tankarna, för jag har förstått att det handlar mycket om mental styrka. Det är, du, du måste ställa, dig, ställa in det mentalt på att det kommer att ta tid. Du måste ha tålamod. Träna dig fram, jobba dig fram i den takten som situationen säger att det ska bli. Så där mentalt måste du vara stark. För nu, nu kollar vi på tv hela tiden, eller jag kollar på tv och jag ser alla andra spela. Och jag vill vara där. Jag ser mitt eget lag spela, jag vill vara där. Och jag har varit där i 15 år. Det är första eh, huvudskadan jag får samman. Major injury. Riktigt, skada riktigt på all, 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 allvarlig skada på riktigt. Så det är något nytt för mig. Men då får då lär jag mig och då får då bli jag starkare. Så mentalt är nummer ett i den här situationen. För jag, jag kan inte påverka det fysiskt utan jag kan påverka det mentalt. Och där är jag stark. Där är jag vattentätt i mitt huvud. För när jag bestämt mig för något, det är ingen som kommer igenom det. Jag sa att jag ska ta över Sverige. Redan vid frukosten hade jag tagit över Sverige. Vi lunchen tog över Europa. Vid middagen tog över världen. Ungefär så var mitt program. Och det är exakt det som har hänt. Hur hoppas du att Number 10 ska kunna påverka svensk fotboll? 
Jag hoppas det, det kommer att påverka det positivt. För allt det jag har gjort och gått igenom, det betyder att jag har gett möjlighet till andra att kunna lyckas. Men inte bara inom fotboll, inom allting. Att öppna dörrar för att de ska, bli, de ska synas också som är annorlunda, som har en, en annan bakgrund, som inte får lika många chanser som de andra och där ska ta det vidare och göra det ännu bättre, ännu lättare, synas ännu mer. Det är de som ska ta det vidare i framtiden för jag, jag kan stå för det jag har gjort men efter mig då, då är det någon annan som ska ta det vidare och göra det på ett positivt sätt. Så, men det är jag tillrörlig för. Det finns många där ute som kämpar, krigar. Som gör väldigt mycket men som syns väldigt lite. Och som inte får den möjligheten. Precis som jag, jag fick inte alls någon möjlighet. Men jag tog min möjlighet. Jag behövde inte någon som skulle ge mig en möjlighet utan jag tog den. Och då, då måste du stå upp för dig själv. Kriga, vara beredd på att allt kan hända. Det kan svänga höger och det kan svänga vänster. Men du ska alltid ha det här förtroendet på det du gör och tro på allt du gör. Och bara ta det vidare. Gå igenom alla tacklingar. Ställa dig upp och fortsätta gå. Det är många som kommer till dig och vill ha råd. Du, du, fick ju, du hade en mentorroll i landslaget och jag har förstått även i United. Det kommer många yngre spelare. Så här. Vad, vad vill de veta? Vad kan du lära dem? Jag tror på den nivån jag är nu. Det är mer hjälpa fotbollsmässigt och få dem att, att fokusera på rätt saker. Det är inte det jag har gått igenom där min kyl var tom. Jag gick till träningarna, fick gå 10 km varje dag för att komma. Jag fick snö en cykel eller vad det var för att komma. Det är inte på den nivån. Det här är mer fokusera på rätt sak, gör det rätt. Var professionell. Det är det här som gäller, det är det här som funkar. Guida dem mer så professionellt. Inte mer behöver du hjälp ut, utanför. De är inte i tuffa lägen vid den nivån när de kommer till anslaget på elitnivån. Då har de det redan bra. Ju. Så det är mer min erfarenhet, vad jag har gått igenom på plan. Så det, det, det var mer på det sättet man, man guidar dem, man hjälper och tålar modet. Den här pressen, för det är en sån enorm press man spelar under när man är på min nivå, på den här elitnivån. Många är där ute och snackar och tror sig veta. De är vi säger, journalister och media hit och dit. Men de fattar inte. Den nivån jag har tagit det till, det är på en annan nivå. Det är ingen som har varit där. När de kommer in i min värld, då ska de veta vad, vad press är på riktigt. När du ska prestera på riktigt. För jag nöjde mig inte med att, med att synas. Jag nöjde mig inte med att vara okej. Okay. Jag brukar alltid säga, varför vara bra när du kan vara bäst? Enkelt. Varför ska jag göra det bra när jag kan göra det bäst? Och det är så, när jag ger mig in i något. Det är så min, den mentala biten är om min filosofi. Och där jag är på den scenen. Det, det, det är inte många som är där. Men de som kommer dit... De lever under press 24 timmar. Du måste prestera hela tiden. Jag är så bra som sista träningen eller matchen jag gör. Och då i början i landslaget var det liksom, han är för tuff, han är för hård, han är för aggressiv. Det är inget bra. De här sakerna som man har läst i tidningen. Men det är den världen jag kommer ifrån. Vill du överleva, du frågar inte efter mat. Du tar din mat. Det är så det funkar. Jag har konkurrerat med vi har Adriano som, som försvann tidigt, vi har Crespo, vi har Andri, vi har Messi, vi har Ronaldinho. Vi kanske glömmer namn nu, men det är de jag krigar mot. Jag krigar rätt emot sunnen från kontoret med, med all respekt. Utan det är den världen jag kommer ifrån. Som Capello sa, du frågar rätt efter respekt, du tar respekt. Det är så det funkar. Det är den världen jag kommer till och det är det jag vill smitta av mig på de andra när jag väl kom till landslaget och det här. Men du vet hur det är. Vi ska, vara, vi ska vara lika. Alla ska vara på en linje. 
Jag ska inte vara där. Jag ska vara... Jag siktar högre. Jag är inte nöjd där. När folk frågar mig, är du nöjd med det du gör? Nej. Jag har kört tills jag är nöjd. Och jag kommer aldrig vara nöjd. Och det är nummer tio. Jag tänkte, du har ju samtidigt verkligen lyckats. Det är enormt många som säger att de inspireras av dig. Om man tittar nu lägger ut någonting på Instagram. Det är gensvaret du får då. Hur, hur känns det? Det känns uppskattande. Det betyder att, att man gör något som, som någon tycker om. Som tar det på rätt sätt. Tar det vidare. Man får mycket kärlek tillbaka. Och, och att det uppskattas egentligen. Så det känns triggande. Det, det ger mig mer kraft, det gör mig mer motiverad. Det får mig vilja göra ännu mer. Och det känns, det känns som, jag, som om jag gör rätt sak. Även om, jag, även om jag själv vet att jag gör rätt sak. Så nej, det känns triggande, positivt. Och du når ju långt utanför fotbollen också. Min son till exempel är inte alls intresserad av fotboll, men han gillar dig. Okay. Han följer dig. Jag frågar så här, varför? Då tycker han att du kämpar så bra, vad han svår. Alltid kämpa. Det är... Allt vi gör i livet ska vi kämpa för. Sen när det är lätt. Man vill att det ska vara lätt. Man vill, att... man vill kämpa för sin sak. Och när man väl har lyckats... Den bästa känslan är när man bara sitter eller ser sig själv i spegeln och säger... Det här har jag jobbat hårt för. Det här har jag kämpat för. Och det är det jag har gått igenom. Men det, det är inte slut där. Utan vi har mycket kvar att ge. Och vi ska kämpa ännu mer. Och vi är inte nöjda med det vi har gjort hittills. Vi ska göra ännu mer. Och det är den mentala biten som är viktig. Det är den jag vill att andra personer ska få och börja tänka och ta efter. Som jag sa innan. Varför vara bra när du kan vara bäst? Om man tänker sig nu alla unga tjejer och killar i Sverige som har talat om det här stipendiet och tänker att det där ska jag söka. Vad bör de ha för egenskaper? Jag tror att de ska, de ska ha en tro på att de kan lyckas. De ska kämpa. De ska våga. Ett, inte vara nöjda. Och ta det vidare. Och göra det ännu bättre. För det är... Om man vill så kan man. Det handlar inte om att du föds till något. Det där för mig, efter det jag har gått igenom. Det är inte så att jag är född och blir den, jag, den här fotbollsspelaren jag är. Det här är något jag har kämpat för. Det här är något jag har tränat för. Och alla kan göra det där ute. Tjej, pojke, man, kvinna. Den här passionen, alla kan göra det. Det handlar bara om att få rätt ingredienser i huvudet. Då, då tar man det hela vägen. Och gör det ännu bättre. Jag har gjort det till den nivån jag, jag har kunnat göra det. De här andra, vem det än blir, ska ta det dit och ännu längre. Det är de som är framtiden. De ska ta svensk fotboll. Den här nummer 10 ska ta svensk fotbolls framtid ännu längre. Och göra det ännu bättre. Det är det det handlar om. Så det handlar inte om att man föds till något. Utan... Det handlar om vad man vill. Vill man så lyckas man. Jag tror inte vi kan sluta bättre än så. Tusen tack. Tack så mycket då. Tackar. Tack. 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 Aj, okay.